接下来我们来看第二段。Richard told his father that money couldn't buy time. 好，那么呢，这个儿子呢 ，Richard， 他就呢 told his father， 告诉他的父亲一件事。那这边呢 ，that 特别要提醒同学的是，它是一个从属连接词，引导一个名词子句。那有同学可能就会问哦。那这边的前面不是有一个 father father 不是名词吗？为什么它不是一个形容词词句用来修饰他的父亲呢？好，这边第一个 father 是人，如果他要用关系代名词的话，通常会用 who， 当然用 that 也可以。但是这边要特别注意到是这个词句，它不是一个用来修饰父亲的，钱不能够买到金钱的父亲，这个说不通吧？所以这边的意思呢，是 Richard 告诉他的父亲一件事，这件事情是什么呢？好，所以因为 told 这个字呢，它这个动词，它其实是一个授予动词，通常它会在后面接人，接人之后呢，再接上一件事情。好，那这件事情呢，就是当做 told 这个字的直接受词 ，father 人。变成一个间接受词，这个是 told 这个授予动词比较特别的地方。好，所以呢 ，Richard 告诉他的父亲一件事，这件事情的内容就是 money couldn't buy time， 钱是没有办法买到时间的。As Richard explained, he was desperately in love with Miss Lantry. But had had no chance to express his feelings. 我们看这一句，一开始呢，给了我们一个连接词。这个连接词呢，我们念成 as。as 这个字的意思呢，我们中文呢，把它翻成所谓的“正如同”啊，如同什么什么正。如同好什么什么事情，所以呢，他这边引导的它是一个子句，这个子句呢就是用来修饰后面整个句子，就如同呢 Richard 所解释的 explained。好了，我们看看这个字，这个字呢英文念成 explain， 它的意思呢是解释，此类是动词，它的名词同学要特别注意到，那 explanation 这个字你们发现呢，它把这个 i 给不见了，好，一个是 a i n。如果当做名词了，就 a n 后面再加上 a t i o n， 特别要注意到的。好，正如呢 ，Richard 呢，他所解释，他解释什么呢？解释了后面这件事情。He was desperately in love with Miss Lantry。好，我们先来看看这个字。这个字呢，念成 desperately。desperately 这个字呢，我们先来看一下它的形容词。我们先把 l y 去掉之后，就知道这个它就是它的形容词，念成 desperate。中音节落在第一个音节，我们翻成极度渴望的英文就念成 desperate。那我们在后面加上 ly 就知道呢，它是一个副词。我们中文可以翻成绝望的、不顾一切的或者拼命的。在这边呢，我们就把它翻成极度的，也就是等于 very 的意思，非常的意思。它非常的怎么样呢？他疯狂地、极度地爱上了什么什么人。好，那我们知道这边有个片叫做 be。In love with 中文，我们就把它翻成爱上的意思。爱上了什么人？他呢，疯狂地、极度地爱上了一位女士 ，Miss Lantry。好，虽然他爱上这位女士 ，but had had no chance to express his feelings。好，那这边呢，同学呢，可能看起来觉得很奇怪，怎么会有两个 had had？ 放在一起呢，这边一定要特别提醒同学的是，因为我们这边故事呢是发生在过去，那发生在过去，所以第一个 had， 我们知道呢这边的第一个 had 呢，它是一个过去式的助动词，再加上一个 had， 第二个 had 呢，它是一个 P P 过去分词，它形成了一个所谓的过去。完成式，那过去完成式呢？它的意思，它主要表达的就是有一个动作，它是发生在过去，而且结束在过去，而且它是有延续一段时间的。这个时候，我们就必须要用过去。完成式，所以呢，他解释到说呢，他呢爱上了 Miss Lantry， 但是呢 ，he had had， 他呢一直都没有机会。OK， 那 chance 这个字呢，大家应该都知道了，它的意思呢，中文呢就翻成机会，所以他一直没有机会，他不是瞬间没有机会，而是有一段时间。
一直都没有机会。既然是一直表示呢有这个动，这个没有这个动作，它其实延续一阵子的，所以呢，它呢一直都没有机会。什么机会呢 ？To express his feelings。好，那我们看一下这个字，念成 express， 它的意思当做形容词，快递、快运，明确的。但是呢，在这边呢，它当做的是一个动词，中文。翻成表示表达，好，但是呢，他一直没有机会呢，可以去表达他的什么呢 ？His feelings。好，那 feeling 这个字呢，特别要注意到，可以当做感觉。但是呢，如果加了 s 之后呢，它的中文意思呢，我们就把它翻成感情。好，所以呢，这两个呢有一点点不太一样啊。加了 s 之后，我们中文翻成感情，所以呢，他一直没有机会呢向他表达他的感情。好，接下来他说呢 ，The reason was that Miss Lantry was a popular socialist, and every moment of hers was filled with engagements. 好，我们来看看这一句。好 ，the reason。好，我们看看第一个第第一个单词。好，第一个单词呢念成 reason。reason 的意思呢是理由。好，它也可以当做动词，叫做推论、推理或者是思考。好，那么他说呢，这个理由什么？这个理由正是什么呢 ？Was that？ 好，那这个 that 就是当做一个名词子句，看到前面是一个 be 动词，你就知道这边呢，它其实就当做一个补语，当做 the reason 主词的补语。好，所以名词子句呢，除了可以当主词、受词之外，不要忘记了，它也可以当补语哦。要看看它的动词 was 是一个连缀动词，所以呢，这边的名词子句。当做 the reason 的主词补语。好，所以呢，理由是什么呢？理由就是 Miss Lantry 啊，这位小姐呢 ，was a popular， 她是一个非常受欢迎的。那我们知道呢 ，popular 这个字呢，它是一个形容词，中文翻成受流行的，或者是受欢迎的。好，那这边呢 ，Andy 要提醒同学的是呢，当我们说 A 一件事情是受到什么人欢迎的，不要忘了是 be popular with。后面呢，在介绍某人，表示呢受到某人的欢迎。介系词我们搭配 with。好，所以呢，他说呢，这个原因就是 Miss Lantry 呢，她是一个非常受欢迎的 socialist。好，那我们看一下这个字，这个字呢念成 socialist。好，那 social 的这个字呢，我们把它翻成社交名、社交界的名人。那这个字其实跟 social 是有关的。搜索这个字呢，就是社会的、交际的。那这个字其实就是从它的名词演变过来的，英文念成 society， 它的意思呢，中文就翻成社会。好，所以呢，他说呢，这个他是一个非常受欢迎的名社交界的名人。但这个 e l i g h t 这个 l i g h t 这个字哈，其实 Andy 这边呢特别帮同学呢再补充另外一个字，这个字就念成 e l i g h t 那 e l i g h t 这个字呢，其实中文翻成精华或者是精英。如果同学有印象的话，我们台湾有一家书局，这家书局呢叫做成品，成品里面的装潢也好，所卖的书也好呢，都是非常非常优质的。那它的英文名字。啊，就念成 e l i g h t 就是精英、精华的意思。所以呢，社交界的名人表示他是社交界里面的精英。好，所以这个字你会发现，它也是用 l i t e 结尾的。好，所以呢，他是一个非常受欢迎的社交的名媛。And every moment of hers， 同学有没有做特别发现？为什么这个 her 后面要加 s 呢？好，其实这个 hers 呢，我们在文法上面，我们就把它翻成所有格的代名词。它通常的意思就是 her 后面再加上名词。好，我们就可以用 hers， 不管它后面的名词是单数。还是复数，我们就可以把它等于 hers 这个字。所以 every moment of her moment， 所以这个 hers 其实呢，在这边就等于 every moment of her moment， 就是呢，它所有的时间。好，那我们先来看看这个字好了。这个字呢，英文念成 moment， 就是片刻时间的意思。也就是说呢，它呢，每一天所有的时间都怎么样呢 ？Was filled with engagement。好，那我们看看这个片语。这个片语呢，念成 be filled with。那 be filled with 呢，指的就是充满着。
着，填满着。也就是说，因为它是一个社交名媛，所以呢，它有很多很多的。会啦，或者是很多很多的场合呢，都需要他出席，所以呢，他充满着、填满着啊、哦，所以这 be filled with， fill 这个字本身的意思就当做动词，填满。那这边的 be filled， 你就可以看得出来，它其实是一个被动语态，被填满着。OK， 搭配的介系词要用 with。那相对于 be filled with 呢，有另外一个是 be full。Of， 那这边要特别注意到这两个片语，它都可以翻成充满着，一个强调的是被动，另外一个呢表示一个状态。那这个 f a i l 跟 f o r 拼法很像，但是呢发音跟词类都不一样。f o r 呢是当做形容词，它的意思中文翻成饱的、满的。各位同学必须要特别注意到它两个片语的差异性。好，所以他说呢，他的每一天的时间呢，都充满着 engagement。好，那我们看看这个字，这个字呢念成 engagement。在讲 engagement 之前呢，我们必须来先把 m e n t 先把它去掉，因为我们知道 m e n t 是一个名词的字尾。那 engage 这个字本身，注意哦，它是一个动词。我们中文翻成使订婚，或者使忙于做什么什么事情，它也可以当做使参加。好，例如说呢 ，engage in， 它的意思就是从事某一件事情。那我们在 engage 这个字的后面加上 m e n t 之后呢，就变成了它的名词。那 engagement 呢，它可以当做订婚，可以当做诺言，可以当做雇佣。也可以当做战争里面的交战，但是呢 ，engagement 这个字呢，它其实还有另外一个蛮常见的意思。这个中文呢，我们就把它翻成重要的约会。那在这边呢，它的意思其实就是重要的约会。所以呢，它的一天当中所有的时刻呢，都充满着非常重要的约会。所以呢，这个 Miss l a n t r y 呢，她其实是很忙碌的一个女士。Furthermore, she was going to depart for Europe in two days and would stay there for two years. 好，那我们先来看看这个字。这个字呢，念成 furthermore。那 furthermore 这个字呢，我们可以看得出来，它其实是由两个字所组合而成的。我们先来看一下，它原本的意思呢，中文翻成而且、此外，或者是再者。那这个字呢，它的同义字呢，非常非常的多。同学要是可以的话呢，建议同学呢可以把这些字呢把它呢背起来。好，那 furthermore 其他就是一个 further 再加上一个 more 这两个字合并的。好，所以他说呢，而且此外怎么样呢 ？She was going to depart for Europe。那我们先来看这个字，这个字念成 depart。那 depart 这个字呢，它的中文翻成启程或者是出发。那通常呢，我们会在 depart 后面呢加上一个 for。再加上呢目的地，目的地呢前面呢不要忘记了要加上一个介系词 for。那其实除了 depart 这个字呢，其实它也可以有另外一个动词，也是有意思，就是出发前往什么？很简单，就是用 head 头这个字。那这个 depart 这个字呢 ，Andy 在这边呢要跟同学呢特别提另外一个字。好，各位可以先看一看这个字 depart 这个字，其实有 d e d 跟 part。这两个字跟所合并起来的，那 part 这个字呢，原本的意思呢，我们知道它的中文意思翻成叫做部分。很多同学比较不清楚的是，它也可以当做动词，叫做使分开。所以呢，你原本在一个地方要跟这个地方分开，到另外一个地方去，那是不是就是启程出发？离去的意思呢？好，所以这个字呢，再补充另外一个字，这个字就念成 apart。它的意思呢，就是分开的、相隔的，也可以当做副词“分开的”。所以呢，你们发现都市里面的人们都住在 apartment。apartment 是公寓，为什么公寓会跟 apart 这个字有连结呢？就是因为呢，人们住在公寓里面呢，大家都是分开居住的，住在一个小间、一个小间的单位里头。所以你会发现 ，apartment 这个字其实跟 apart 它是有关系的。好，所以他说呢，此外呢 ，she was going to apart was going to 这个我们就是即将的意思。那因为这件事情发生在过去，所以我们这边用过去式的 be 动词。好，此外呢，他即将呢要前往欧洲 ，depart。
for Europe， 他即将要前往欧洲 ，Europe 就是欧洲。多久之后呢 ？In two days， 在两天之后。好，注意两天之后，通常不会用 after。这边我们用解析词 in in two days。两天之后呢，他就要前往欧洲了。And 而且呢 ，would stay there。Stay 当做待的意思，他将会待在那里。待在那里多久呢 ？For two years。一待要待两年。所以呢，当我们后面是一段时间的时候，别忘记了解析词，我们要用 for。好，接下来我们看最后一句。The only time Richard and she could be alone was a few minutes the next evening, when the two would take a cab together to the theater. Hardly enough time for him to declare his love. 好，我们看这一句。The only time 唯一的一个时段。好，这边 time 呢指的是一个时段的意思。唯一的时段。The only time that 好，这边呢他把一个 that 给省略掉了。这边其实也是一样啊，它是一个形容词子句。The only time that Richard and she could be alone. 好，一直到这个地方，它变成是一个形容词子句。而这个形容词子句呢，就是用来修饰前面的 time。那特别要注意到，有 only 这个形容词的时候，通常呢，我们都会搭配这个连接词，搭配的就是 that。所以呢，这个 Richard 跟他，指的就是 Miss l a n t r y could be alone。那我们看看这个字 ，alone 这个字就是单独啊，单独两个人在一起的时刻。是什么呢 ？Was 好，所以我们知道呢。The only time 在这边呢是主词，真正的动词在哪边呢？真正的动词就是在这个 be 动词喽。好，所以呢就是什么呢 ？A few minutes the next evening. The next evening 就是隔天的晚上。隔天的晚上呢，他们只有怎么样呢？只有几分钟的时间。这个就是他们两个人唯一所欲能够独处的时间。When the two, 好，那这个时间是发生在什么时候呢？当什么什么的时候？好，所以 when the two would take a cab together to the theater. 好，这边整个由 when 所引导的时间副词子句，一直到句子的最后面，他们这个只有几分钟独处的时间是什么时候呢 ？When the two, the two 这两位。这两位当然指的就是 Richard 跟 Miss l a n t r y 他们两位呢 would take a cab。好，我们先来看这个字念成 cab。cab 这个字的意思呢，我们指的就是计程车的意思。那、哦、计程车英文就叫做 cab。他们呢会一起搭计程车，搭去什么地方呢？搭去 theater。好，那我们知道呢 theater 呢这个。中文我们就翻成戏院或者是剧院，他们两个人要一起呢去看戏。Hardly enough， 好了，这边特别要注意到，而 hardly 这个字的意思是几乎不。简直不注意，它是一个否定的副词，它是一个否定哦。那这个字呢，有另外一个字叫做 hard。那 hard 这个字呢，它当做形容词是硬的、难的，但是它也可以当做副词。但是 hard 没有加 ly 的时候，当做副词，它的意思是辛苦的。猛烈的、牢固的，所以我们说呢，一个学生呢非常努力的用功读书，我们叫做 study hard。你不可以说 hardly study， hardly study 的话，表示这个学生是几乎不读书的。所以呢， study hard 跟 hardly study 特别要提醒同学的，这两个意思是不一样的。好，所以呢，他几乎没有足够的时间， hardly enough。那 enough 的意思呢，就是足够的。好，所以呢，这边呢，他几乎没有足够的时间给谁呢？给他自己 for him。好，给他自己来做什么事情呢？好，我们看看这个动词念成 declare。declare 这个字的意思呢，就宣告、宣布。好 ，declare one's love 其实就是表达某人的爱意，对什么人的爱意。我们英文呢，就可以说成 declare。One's love， 所以呢，他几乎没有足够的时间呢，可以让这个 Richard 向这位 Miss l a n t r y 来表达他对他的爱。好，那我们这一段呢，就讲解到这里。